有谁注意到水玲珑的造型竟然暗藏了她的真实身份？这是渣渣龙第四次下江南了。陪他出游的几位嫔妃不爱搭理他，而如意也正在和渣龙闹别扭，就连韩香剑也常常怼他。此时百无聊赖的渣龙被魏燕婉钻了空子，他吩咐晋中给渣龙找点乐子，于是进献了水玲珑。水玲珑一副江南女子的俊俏模样，从她一出场就时刻吸引着渣龙。水玲珑梳着中分发型，上面的头发分成两股，梳于两侧，软翘头的造型上别着夸张的。银花钗连着长长的流苏，仔细看她的发辫上还有一朵大大的芙蓉花，这样的装扮瞬间就让人感觉到烟花女子的气息了。就这样，水玲珑登场了。他和扎龙夜夜笙歌，迷香逐艳，清白雪绵的香肌盈满玉洲。对比他的那些嫔妃们，扎龙只觉得无趣了。后来一听到水玲珑的名字，扎龙眼睛都亮了。那水玲珑究竟什么来头呢？可以让扎龙置皇后和嫔妃们不顾。最终对水玲珑的介绍也只是说，她是江南杭州琴楼楚馆卖艺不卖身的歌妓，平时只靠客人们打赏的一些小钱过活。但其实，在原著中，水玲珑的真实身份是暗娼，就是由专门的人调教，送给一些德高望重之人，供以取乐。所以，水玲珑这些人鲜活泼辣，活色生香。这让扎龙流连忘返，久久回味无穷。为了方便过审，这个剧版拍得很隐晦，可在原著中确实有提到过。水玲珑叫水木瓶，被魏燕婉献给扎龙后，几个人在船上衣不蔽体，寻欢作乐。如意静静地掀起帘子观望，脑中翻腾着嘈杂的音调，宛如针刺一般。想着那最美的一个，大概就是水木瓶了。的确是很美的女子，不似宫中女子的矜持，一个个可远观可亵玩，世俗的无比亲切。正是这眼前的一幕刺疼了如意的心，她被气到当场断发。后来剩下水木瓶一行人被送到寺庙后，死性不改，还开门揽客，真的是小刀扎屁股，让我开了眼呀。《如懿传》中出现的五款旗头都符合清朝历史吗？先是这个小两把头，这是位分等级低的嫔妃常见的发型，大部分还是用自己的真发制成，把头发梳整齐后固定住，再将后面余发结成一个燕尾式的长扁髻，压在后脖领上，使脖颈挺直。这种就是小两把头，在小琵琶精出风答应时就是这种比较简约的造型。但是这个发型的劣势就是稳定性不好，上面不能佩戴过多过重的装饰物。小两把头在清朝流行很久了。尤其清初的几位皇太后、皇后生活节俭，梳小两把头时只戴一些鲜花，不配首饰，所以扎龙那会儿的嫔妃们梳这个旗头完全是符合历史的。紧接着，在乾隆盛世的黄金年代，各地的名贵首饰源源不断地进贡到皇宫，这大大刺激了后妃们追求美式的心理。为了更好地应用到这些好看的珠宝首饰，所以新的旗头造型“架子头”应运而生。这种发髻较大，里面要放上架子支撑，是清朝中期最为常见的发型。最终，高希月和金玉妍前期都是这种旗头，只不过金玉妍的是更加别致的。虽然那时的她是贵人，但在打扮这方面绝不输任何人。所以剧中架子头的出现，再次对应了历史的潮流。随着时间的推移，一些后妃开始升级，她们所戴的头饰也更加端庄华贵，其中大两把头就更加夸张一些了。这种造型是高希月的最爱，她简直是人间富贵花。旗头造型已经很张扬了，头顶上还戴了好些钗环，这打扮简直比玫瑰花还娇艳欲滴。发髻的两只翠鸟状钗环更加雍容大气，大两把头是由小两把头演变而来的，具体什么时候出现倒是没有依据，但很大程度上算是符合历史了。和以上三款旗头不一样的是垫子头，它是旗头的一种，这是用本人的头发梳理而成的抓髻式发型，戴上垫子形成，一般分量重的首饰根本戴不上去，只能插几朵鲜花、绒花等分量较轻的装饰物。而《如懿传》剧组根据每个嫔妃的人物性格，为他们打造了符合自己特征的垫子头，是。很细节的一大表现了。除了这些，剧中还出现了一字型发髻。如意当皇贵妃后就有这样的装扮。这种发型里需要放上一支扁方作为支撑，她头上用各种的花簪和点翠钗环装饰，百花拥簇，美得叫人挪不开眼。髻头属于一种装饰，对于女性们来说，固定在头发上就可以了，因为起到掩盖假发的作用，因此髻头都为黑色。但在当时，有一些富贵家女子，她们不能够按照自己的审美标准来梳头型，而且在出门的时候必须梳洗打扮，不然就属于丢掉家族颜面的大问题。这些髻头造型虽然形态各不相同，但却。确实把后妃身上的女性美展现得淋漓尽致。从《如懿传》中复查皇后的葬礼，看清朝的丧葬制度。
。富察皇后陪乾隆东巡的途中，因为听了小琵琶精的暗示，想到去世的两位阿哥，惊慌中失足落水。其实就算掉不到水里，富察的生命也维持不了多久了。他强撑着病体陪乾隆东巡，只能说落水加速了他的死亡。富察皇后去世时，和宫按照国丧的标准祭奠，所有人都换上了白衣出席，这就是清朝的服丧礼制。在清朝，丧服也被列作礼服的一类，并且按照品级穿戴。分别为展衰、齐衰、大公、小公、司麻，其中排第一位的展衰用于重丧，取最粗的生麻布制作。男子还需家用丧髻，俗称披麻戴孝。五服以外的远房亲戚的丧服，只需弹棉，也就是袒露左臂，免冠阔发即可。在国丧期间，女人的头上不得佩戴有色鲜花，不可以涂胭脂水粉，衣服颜色以白色为主，而且严谨使用丝绸或是鲜艳色彩的装备，这是基本规定。所以富察皇后去世后，如意包。包括所有嫔妃都换成了白色丧服，膝头上也就只有一朵小白花，就连花盆底鞋一律都换成了白色的。这个习俗源于周朝，当时白色被看作是枯竭而无血色、无生命的表现，象征死亡凶兆，所以大部分衣服都呈白色，也代表着我们对祖先的怀念与尊敬。除了穿着上的变化，男性所戴的帽子也是有讲究的，所有帽子上的红色一律换成白色，无一人例外，以表达我们的哀思。这个在历史上对孝贤皇后的丧礼有更加明确的。记载，各省文物官员从接到乾隆的圣旨开始，摘除冠上的红缨，齐聚宫所，哭临三日，百日内不准剃头，持服穿孝的二十七天内停止嫁娶，天下臣民一律为富察皇后去世而扶丧。就清朝而言，这也算是空前的。而富察皇后崩逝后，脸上盖了一块布，其实这也是有依据的。古人觉得人去世后盖上白布，表示无颜面对列祖列宗，这种习俗至今都还保留着。只能说，现如今的传统是曾经历史的沉淀，也得益于古人对。天地产生的敬畏之心。